Привет, привет, всем привет и добро пожаловать в мой такой видео наезд на веганов пропагандистов. Есть такая вот такое отдельное подразделение движения веганства, как веганы, пропагандисты. Я решила в последние вот буквально в последние, наверное, полгода так вышло, что я с несколькими такими встретилась. Вообще я живу в тель у нас здесь много есть вегетарианцев и веганов и разные степени ортодоксальности людей, которые э, заняты вот этой вот философией, скажем так. И раз я несколько близко человек встретил, я думаю, я займусь изучением этого, этого вопроса и в своей вот среде обитания непосредственной, то есть лично разговаривая с людьми, которых я могу лично встретить, и в интернете, слушая разных блогеров э, на разных доступных мне языках. Доступны мне три языка, русский, еврит и английский. Вот тут я и интересовался этим вопросом. Ну, на YouTube, скажем так, опять же, у каждого из нас свой канал, и мы несем свою какую-то философию через этот канал. Это немножечко нельзя понять, насколько этот человек подходит в рамки про пропагандиста, да, потому что, опять же, мы все что-то пропагандируем, но можно очень понять его аргументы, которые он для своей пропаганды использует. И в то же время люди, которых ты встречаешь в жизни, они, ты четко видишь, либо это просто человек с какой-то своей философией, либо это человек болен, и он хочет пропагандировать всем свою болезнь. Я для себя, опять же, это только лично для меня, это не является никакой правдой, истиной. Я не проводила никакие социологические исследования. Я не могу вам сказать никакую статистику. Это моя личная статистика, мои личные взгляды, мои личные выводы и мое личное восприятие определенной группы людей. Вполне может быть для многих оно неправильное и, я не знаю, ошибочное и все что угодно. Так вот, я знакома с людьми и вегетарианцами, и веганами, но они не являются пропагандистами. То есть они и для меня они не являются больными людьми. Я внесла вот этих веганов-пропагандистов лично для себя э, в категорию людей с, как это называется по-русски, э, расстройство пищевого поведения. Ну, это как eating disorder, типа того, да, как афрата хила, то, что называется, наиврите, это расстройство приема пищи. Потому что я реально знакома с людьми, которые придерживаются той или вегетарианства, или там, да, паскетарианства, или веганы, там разные, да, и они живут сами, они тебе ничего не навязывают, они тебе, когда ты подносишь к карту какой-то или заказываешь в ресторане или в кафе капучино, тебе не говорят, О, ты пьешь молоко, ты знаешь, и начинают рассказывать тебе про какой-то гной, про вымя и про всякие остальные вещи. И вот этих людей я отношу уже к больным людям. Есть здоровые люди, которые взяли эту философию для себя, и пока ты их не спросишь, они не начинают тебе пропагандировать, как, вот, как сектанты, да, свою вот эту позицию жизненную. Опять же, как я сказала на YouTube, многие это блогеры делают, кто придерживает эту философию, но опять же, этот канал, он для этого создан, чтобы мы несли свою идею. Поэтому из YouTube я могла черпнуть только аргументы людей. Вот. И... Сколько я лично, вот я заметила, что в личном общении с людьми, которые всем навешивают на уши вот эти вот вопросы, именно вот пропагандисты, да, что на ютюбе у них одни и те же у всех аргументы. И люди начинают мне рассказывать, ты посмотри вот там фильмы, ты посмотри вот топ, ты посмотри вот все, это гной, который даже про молоко, да, мы не говорим уже про мясо, про молоко, гной и вымя, кровь и вымя, яйцо, которое вылезло из задницы курицы вместе с дерьмом, и как же это можно потом есть, и как же это то, и как же это все, это же противно, это же все, и вот мы можем есть только там какую-то траву, только это. Я поняла, что речь идет исключительно о расстройстве пищевого поведения. Люди, или кроме, к чему, из-за чего у них возникает, на мой взгляд, это расстройство пищевого поведения, опять же, это исключительно мои наблюдения, никакого отношения к медицине, к реальности, или к чему-то это не имеет, это просто мои наблюдения, которыми я с вами делюсь. Когда люди узнают, откуда появляется молоко, откуда появляется мясо, да, там в каком-то очень раннем, видимо, возрасте, но в раннем возрасте у нас как бы психика, наша психология, наш разум устроен так, что он гибкий, он может очень много чего принять. Люди эти вырастают, остаются инфантильными, остаются абсолютно инфантильными, и они не могут 
жить в гармонии с устройством этого мира в общем. Они не могут понять, что едят люди мясо, они начинают доказывать, что человек не создан, чтобы есть мясо, и бедные несчастные коровы их выращивают, убивают. В то же время они держат животных, они говорят, да, мы понимаем, что наши кошки, собаки должны есть мясо, и в консервах у них есть мясо, потому что кошки, собаки, а люди нет. Значит, для кошек, собак вам не жалко этих коров, которые их убивают, даже не для людей. Вот, это мне, вот этот уровень парадокса мне никогда не был понятен. Значит, для себя ты считаешь, что тебе не надо, ты обойдешься, вообще человек не рассчитан. Но для кошки, для собаки ты готов убить другое животное, чтобы накормить тебе, это кажется естественное. Значит, в этом случае они могут это принять как ход жизни, а здесь нет. Другие же есть, я вам скажу, еще более ортодоксальные, которые собак и кошек кормят травой, считают, что это супер классно, они у них бедные живут вот на траве. И такие тоже есть. Когда я слышу такие речи, что даже кошкам и собакам не надо есть мясо, я понимаю, что люди просто вообще полностью страдают каким-то глубоким психическим расстройством, и они вообще не воспринимают устройство этого мира, что... Извините, львы всегда охотились, убивали антилоп, каких-то коров, там, что еще, зебры, все, что там есть, крокодилы охотятся, эти охотятся, все охотятся, и так устроена пищевая цепочка. Все охотятся, и все добывают, и все это делают. Потом, касательно вот этой промышленности мясо молочной, кстати, если кому-то интересно, кто-то мне хочет какую-то ссылку дать, прислать мне какое-то вот прямо э, рвущее сердце видео, я вам скажу такую вещь, моя мама, Врач-эпидемиолог, она проработала в Советском Союзе много-много лет именно на мясо-молочной промышленности. И я слышала такие истории, которые вы не слышали и не видели, причем не про современное производство, а про Советский Союз. Поверьте мне, там на э, мясных комбинатах и не такое было. Поэтому меня удивить этим, этим невозможно, у меня очень крепкая психика, поэтому я воспринимаю этот мир правильно, я могу лейтмодет, как это по-русски, это сказать, что я стала забывать русские слова, я умею противостоять и мириться с правилами этого мира. И когда я рассказывала э, тоже вот про то, что я во время беременности, мне надо было принимать препараты железа, а я вместо этого ела куриную печень и э, мясо, да, и мне не надо было препараты железа принимать, люди другие вот жрут эти витамины, там всякое, я вот ела, то есть я витамин тоже принимал, но я ела вот куриную печень и мясо там через день я это делаю. У меня был гемоглобин в норме. И мне одна девушка сказала, какая чушь, вот тоже веганка, да? Кто вам сказал, что состояние нашего здоровья, на состояние нашего здоровья влияет то, что мы едим? Ну, тут я просто отвалилась, знаете, у меня мозг открылся, голова, то есть лопнула, мозг вывалился и валялся в тотальном шоке на полу. Кто вам сказал, что то, что мы едим, влияет на наше здоровье? Вот the fuck, сказала я. С каких-то пор то, что мы едим, не влияет на состояние нашего здоровья. Дальше у нас в Израиле есть эта дикая история про куриц и антибиотики, что вот все там в антибиотиках, все вот плохо, в гормонах, в черте, в чем там еще. Вы знаете, я ем курицу, и в Израиле ем курицу, и ничего у меня не случилось. У меня не выросла третья грудь, пятый глаз, или я не забеременела от того, что я ем курицу, и у меня какое-то гормональное что-то случилось, и мне ветром надуло. Поэтому я в это все не верю, не надо мне послать, вот посмотрите, вот сделайте, вот загляните. Я живу, я ем, и все нормально. При этом, кстати, очень многие люди курят и не считают, что при этом они себе вредят. Вот, так что я для себя вот этих вот группу веганов-пропагандистов отнесла к категории людей больных э, инфантилизмом и пищевым вот этим нарушением пищевого поведения, когда они просто не могут употреблять пищу, очень много, многие вещи. И... Когда они мне рассказывают, начинают, да, вот это там помидорчики, огурчики, грибочки. Вы знаете, вот помидорчики, огурчики, грибочки, они растут в дерьмище. Вот кто не знал, грибочки, которые являются одним из основных источников белка. И, кстати, соя тоже, она еще очень спорный вопрос, насколько она хороша или плоха, тем более, если это генетически измененная, потому что у нас такого вопроса вообще в Израиле не стоит. Вот это ГМО, никто здесь особо не заморачивается, никто об этом даже не знает. У нас это не считается проблемой. Так вот, грибочки, да, кроме сои, которые несут белок, и очень многие веганы их едят, они растут в дерьмище в коровьем. И я вот думаю, опять же, если не будет коров, если мы не будем их есть, откуда возьмете дерьмище выращивать грибочки? С чего, если начать изначально? Из чего будет строиться у нас слой перегноя? То есть мы будем это выращивать все в человеческом дерьмище. Мы будем прямо из общественных туалетов проводить 
эту трубу да, на грядке и на этом дерьмище будем выращивать вам еду. Это вам не противно? Вот когда я слышу эти про гной в коровьем вымени, про молоко, про кровь, про вот это. А вы не думаете, что все, что вы едите, господа веганы, оно все из дерьма пришло? Оно реально все пришло из дерьма. Не, не, не яйцо вырезало из жопы курицы вместе с дерьмом, а вот все, что вы ели, оно выросло на дерьме, на курином, на коровьем. Если бы такие, как мы, не ели, опять же, вы, вы замыкаете сами эту пищевую цепочку, мы едим мясо, а вы на этом дерьмище, которое, извините, произвели коровы, которых мы съели, выращиваете свои грибочки. То есть вы также потребляете то же самое, что и потребляем мы, то есть продукты жизнедеятельности тех самых несчастных животных, которых люди ужасные, как я, держат в заперти, а потом подло съедают. Поэтому здесь цепь замыкается, и мир, вот эта смешная для меня попытка раскрутить глобус в другую сторону, из-за того, что человек просто несостоятелен в своих каких-то, ну, не созрел просто, вот умственно не созрел, вот он ходит, единственная цель этого человека за, как можно больше в эту секту завлечь, Тогда как бы все будет круто, тогда вроде как бы он свою миссию в жизни выполнит, и инфантиль... как-то э, укрепиться на этой земле, свою инфантильность переживет. В то же время есть люди, у которых это философия. Знаете, они живут, и они не страдают проблемой вовлечь в эту вот секту как можно больше людей. Для них это философия их жизни, они живут, вот им хорошо, что они делают так, для них это так, и они довольны тем, что они делают. Они не едят мясо по той или иной причине, не едят и не надо. Они начинают рассказывать всему миру, насколько это мерзко, насколько это противно, и насколько мы все низко пали. Когда я слышу вот такие речи, я понимаю, что человек просто пытается за счет того, что унижает меня, приподняться самому. То есть человек сам может быть, по сути, полное дерьмо. Вот дерьмище, вот просто да, подлый человек, который готов тебе в любое время спину нож воткнуть, но он не ест мясо, он считает, что из-за этого он уже как бы над тобой, он типа как Wonder Woman, да, человек из избранных, над всеми, да, из-за того, что вот просто мы такие все здесь гады ползучие, которые едим коров и мучаем животных из-за того, что там косметику на них пробуют, используют, тестируют и так далее, а вот он такой или она такой человек, как это называется по-русски-то, супер человек, да, потому что вот он или она любит коров и считает, что вот надо это все беречь, не носит кожаную одежду, Видимо, антибиотиками тоже не пользуются, никакими другими лекарствами, потому что все лекарства в свое время были тестированы на животных, и мир устроен так. Вы не можете поменять солнце на луну, траву, цвет травы на цвет неба, и то, что вам это не нравится, когда вы с утра встали, вы никогда это не измените, вы просто вот групп, группкой вот таких вот несчастных людей, которые вызывают просто смех у других, вот ходите, и это единственное, что делается, да. Когда у нас стоят с плакатами возле, когда открывался Бургер Кинг, что мясо это убийство, мне хочется сказать, идиотизм это убийство. Людей, которые просто вот, они готовы уже тебе в глотку, глотку перегрызть, да, кинуться и покусать тебя из-за того, что ты идешь купить себе гамбургер. То есть они любят животных больше, чем людей. Мне кажется, надо больше внимания уделять другим людям. Узнавать, как у них дела, может, что-то им надо. Друг... Вот вместо того, чтобы идти с плакатами за коров, пойдите с плакатами, не просто с плакатами, пойдите в дом престарелых, помогите людям живым в больницу поиграть с больными детьми, сделайте что-то полезное для живых людей. Но люди не думают о живых людях, они готовы нас четвертовать, потому что мы едим коров и открываем еще одну гамбургерную, как будто это как-то изменит нашу планету, и люди все скажут, да, мы больше не будем есть мясо. И я вам скажу честно, я интенсивно переслушала большое количество речей, таких людей, потому что люди, которые просто выбирают для себя, как путь жизни, не есть мясо, не делать то, не делать все, они не занимаются пропагандой. Ну вот реально, я знакома, я даже не знала про многих людей, что они едят, что они носят, что они едят, что они не лезут со своим вот, это как будто я, вот представляете, я, да, общаюсь с кем-то по работе, встретилась с какой-то девушкой, женщиной, мужчиной, неважно с кем по работе, приходит человек, неопрятно одетый, там, да, в каких-то драных непонятных старых протертых штанцах, там, ну, непонятно, что на нем. Я говорю, знаешь, что, как ты можешь так ходить? Я счит... И начинаю ему рассказывать свои взгляды на моду и объяснять, что кто ходит вот так, он полное дерьмо, и надо для того, чтобы там быть успешным или таким и сиким, надо выглядеть вот так, и, и полностью, да, поливаю дерьмом его внешний вид или ее внешний вид, и объясняю ей, что вот она никогда не будет никем в жизни, потому что она выглядит не так, как вот я, человек, который любит моду, считает правильным. Для меня это звучит не то, что странно, для меня это звучит дико. 
вообще лезть кому-то с этой вот темой. Или я встану сейчас где-нибудь на какой-то улице, да, с плакатом, типа, все, кто одеваются не так, как не модно, не стильно, не крутые, все идиоты, все козлы, и вам не видать счастья в жизни, потому что я так считаю. Но в то же время люди считают, что если это за жизнь коров, можно других людей затоптать ногами, скинуть в грязь и вообще сделать все, что угодно с ними. Главное, чтобы коровы были целы, но я вам скажу, коровы никогда не будут целы, потому что большая часть планеты адекватна, большая часть не, слад... не страдает пищевыми расстройствами, и большая часть людей ест яйца, молочные продукты, и наше молочное, мясо молочная промышленность уже отличается от того, что было 20 и 30 лет назад, в худшую, в лучшую сторону, это другой вопрос. Надо, мне кажется, биться не за то, чтобы люди прекращали этим пользоваться и есть курицу и мясо, а биться за то, чтобы условия были более качественные, чтобы продукция была более качественная, чтобы животных умертвяли правильно, да, потому что мир никогда не изменится, мы всегда будем потреблять мясо и молоко. Всегда. И не приведи вселенная, чтобы у нас была, была проблема с продовольствием, потому что бывают, я вам скажу, проблемы с едой. Вон как было в Северной Корее, когда просто вымерли люди от голода. Были случаи в мировой истории, когда блокада Ленинграда не надо далеко ходить, когда люди вымирали просто от голода. И не приведи вселенная, чтобы это повторилось. Поэтому заниматься вот этим непонятным движением хочешь твой стиль жизни. Живи, хочешь, снимай свои видео, хочешь, делай, что хочешь. Но почему надо навязывать всему миру? Вот я часто говорю про канал, да, не нравится вам моя позиция, но не надо меня смотреть. Идите на другие каналы, я же вас не прибиваю здесь гвоздями к стулу и не говорю, слушайте меня. Нет, каждый пришел, посмотрел, нет, закрыл, пошел, нашел что-то следующее. Но когда человек начинает уже ходить за тобой с плакатом и доказывать тебе, что ты не прав, и ты уже начинаешь от него просто убегать, это уже начинает быть не очень хорошим. Так что вот что-то я еще хотела сказать на эту тему, что демократия заключается в том, что ты не нарушаешь свободу другого человека, и каждый может отвернуться и уйти. Когда я захожу в Бургер Кинг, мне очень хочется видеть человека, который мне трясет какой-то отрубленной коровьей головы, не потому что я не знаю, откуда берется мясо, а потому что так же, как этому человеку, который мне коровьей головой картинкой трясет, ему будет неприятно, когда он будет есть грибы или что-то еще с огурцами, с помидорами, с перцами. Я ему принесу тарелку с говном и скажу, вот, дорогой, на этом выросли твои грибочки, жри, пожалуйста. На этой ноте я заканчиваю свое вещание. Большое спасибо всем за просмотр. И увидимся в следующих видео. Не забывайте ставить лайк, если вам нравится то, что я делаю. Всем пока-пока.